டேய் எப்படா இருக்க நான் நல்லா இருக்க மச்சா நீ இப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன்டா எனக்கு இந்த மாசம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுது கிடைக்குமா இல்லடா வீட்டுல கொஞ்சம் பினான்சியலா டைட்டு தப்பா நினைச்சுக்காத சாரிடா சரிடா நான் பாத்துக்கிறேன் பாய் வணக்கம் என் பேர் திலீப் நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் கார்பரேஷன் அண்ட் சிஎம்டி லைசன்ஸாக வேறு அவங்க ஸோ நாங்கள் ஜென்ரலாக வீடு கட்டும்போது நிறையா கஸ்டமர்ஸ் வந்து சோலார் போடலாமா எவ்வளோ செலவாகும் எங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ சோலார் போடுறது இதுக்கு ஏதாவது கவர்மெண்ட் சப்சிடி ஏதாவது இருக்கா இந்த மாதிரி நிறையா கொரிஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுக்குண்டான வீடியோ தான் இது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மஃப்ட் பிஜ்லி யோஜனான்ற ஸ்கீமில் முப்பதாயிரத்துலேருந்து எழுபத்தெட்டாயிரம் வரைக்கும் மானியம் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு சோலார் எக்ஸ்பர்ட்டே வந்து இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பேச வச்சுருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் மொஹைதீன் அப்துல் காதர் நான் வந்து ஸ்வான்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் கம்பெனியோட சோலார் கம்பெனியோட எம்டி ஸோ நாங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமர்ஷியல் சோலார் இபிசி ப்ரொவைடர்ஸாக இருக்கிறோம் சார் சார் இப்போ வந்து நம்மளோட மானியம் வந்து ஆல்ரெடி டிசைட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் கிலோ வாட்டுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் வந்து அப் டு செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி மானியம் ஓகே இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் ஸோ இப்போ வந்து இன்ஸ்டலேஷன் அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆவரேஜாக ஆகும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அதிலேருந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு ஒரு கிலோ வாட் போடுறதுக்கு செலவாகும் சார் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டூ கிலோ வாட் போகிறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி சம்பர் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு மைனஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரொ க்ளோஸ்லி அரௌண்ட் நைன்ட்டி தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு டூ கிலோ வாட்டுக்கு வந்து செலவாகும் சார் ஸோ இப்போ இதே வந்து நீங்கள் த்ரீ கிலோ வாட் போகிறீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்து உங்களோட சப்சிடி இப்போ த்ரீ கிலோ வாட்டுக்கு மேலே போகிறீங்கனாலும் செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் உங்களோட ஃபைனல் சப்சிடைஸ்ட் அமௌண்ட் ஸோ இப்போ டென் கிலோ வாட் அண்ட் அபோவ் உங்களுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது உங்களோட ரெசிடென்ஷியலுக்கு ரூஃப் டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற நீங்கள் தமிழ்நாடு டெடா மூலயமா யூ கேன் அவைல் ஃபார் தி சப்சிடி தி சப்சிடி அமௌண்ட் வில் பி ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபார் டென் கிலோ வாட் அண்ட் அபோவ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேடாவோட ரெஜிஸ்டர்டு வெண்டர்ஸ் மூலயமா தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அமௌண்ட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி டேடா வெண்டர் அண்ட் இட் வில் பி கம்மிங் டு யூ டைரெக்ட்லி பட் இந்த பிஎம் முஃப்தி யோஜனா ஸ்கீமில் எப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது வந்து த்ரூ போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு போர்ட்டல் க்ரியேட் ஆகிடும் உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் கிரெடிட் ஆகும் ஆஃப்டர் யூ சப்மிட் தி என்ஓசி சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீஷன் இது தான் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் காஸ்ட்டு ஓகே என் வீட்டுக்கு எவ்வளோ கிலோ வாட்டில் சோலார் வைக்கணும் ஸோ இது வந்து சார் நீங்கள் உங்களோட மந்த்லி பில்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் உங்களோட கன்செப்ஷன் நீங்கள் அதாவது உங்களோட ஒன் இயர் நீங்கள் பில் எடுத்து நீங்கள் நீங்களே அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் இபி பில் கட்டியிருக்கிறீங்க எப்போ மினிமம் இபி பில் கட்டியிருக்கிறீங்க மேக்ஸிமம் இபி பில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்வியஸாக சம்மரில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் இபி பில்லில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பில்ட் அமௌண்ட்டு உங்களோட நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கன்சியூம்டு ஸோ அதை வச்சுட்டு நீங்கள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு முந்நூறு யூனிட் நீங்கள் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அறநூறு யூனிட் ஆகுது ஸோ அறநூறு யூனிட் தான் உங்களோட டோட்டல் இபி பில்லிங்கோட பில்லிங் சைக்கிளோட வேல்யூ ஸோ இந்த அறநூறு யூனிட்டுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சோலார் போடணும் நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு கிலோ வாட் நீங்கள் போடணும் சார் ஸோ இது தான் சிம்பிள் கால்குலேஷன் ஸோ நீங்கள் த்ரீ கிலோ வாட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மந்த்லி வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு யூனிட் ஒரு கிலோ வாட் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ மூணு கிலோ வாட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு யூனிட் ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி யூனிட் சோலாரில் ஆன் கிரிட்டு ஆஃப் கிரிட்டுன்றாங்களா ரெண்டுத்துக்கும் மானியம் இருக்கா இப்போ இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்
லோக்கல் டிஸ்கவுண்ட் நெட்ஒர்க் உங்களோட டான்ஜ இந்த டிஎன்இபியிலேருந்து போகிற மீட்டர் லைன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன ஆகுன்னா அங்கே தான் போகும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டியும் நீங்கள் இபியிலேருந்து தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் ஜென்ரேட் செய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு முந்நூறு யூனிட் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த முந்நூறு யூனிட் வந்து டேரெக்டாக வந்து கிரிட்டு கொடுத்துருவீங்க நீங்கள் முந்நூறு யூனிட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கிரிட்லேருந்து தான் டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இது என்ன ஆகுனா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் உங்களோட நெட் பில் ஜீரோ ஆகிடும் சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸஸாக ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுனா அது வந்து பேங்கிங்கில் போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஎன்இபி சம் டைம் ஸ்லாட் கொடுப்பாங்க வித் இன் தி டைம் வந்து நீங்கள் அதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து கவர்மெண்ட் வில் பே யூ தி அமௌண்ட் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஜாஸ்தி கன்சியூம் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஜெனரேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் முந்நூறு யூனிட் தான் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க ஆனால் நீங்கள் நானூறு யூனிட் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டு இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் இபி பில் பே பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இது தான் சார் இந்த மொட்டை மாடியில் சோனர் பேனல் போட்டால் நடக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குமா ஸோ ஒரு கிலோ வாட்னால் நீங்கள் எயிட்டி எயிட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் தேவைப்படும் ஸோ ரெண்டு கிலோ வாட்னால் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ மூணு கிலோ வாட்னால் டூ ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் தேவைப்படும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் ஐயோ நம்ம டூ ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் ரூப் ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகிடுமே அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக இல்லைங்க என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் எலிவேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து உங்களோட யூட்டிலிட்டிக்காக நீங்கள் வேறு ஒரு சிட் அவுட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு யோகா பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ளேஸாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ஓகே மாதம் மாதம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுமா சோலார் பிளான்ஸ் வந்து சார் இந்த மெயின் அட்வான்டேஜே வந்து இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ ஸோ இதில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜாக இதில் எந்த ஒரு ரொட்டேட்டிங் மிஷின்ஸும் இன்வால்வ் ஆகிறது இல்லை அதனால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் மெயின்டெனன்ஸ் தான் இது நார்மலாக நீங்கள் வந்து உங்கள் பேனல்ஸ் மேலே நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவையோ சும்மா ஒரு வாட்டர் வச்சு க்ளீன் பண்ணி விட்டாலே போதும் போதுமானது இதுவே உங்களுக்கு தாராளமான உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது எவ்வளோ நாள் லைஃப் வரும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து பேனலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லா மேனுஃபேக்சரர்ஸும் இப்போ வந்து இந்த சப்சிடி அவைல் பண்ணுறதுனால வி ஹாவ் டு கோ வித் ஒன்லி அப்ரூவ்டு எம்என்ஆர்இ பேனல்ஸ் இப்போ எம்என்ஆர்இ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏஎல்எம்எம் லிஸ்ட்டுன்னு லிஸ்ட் ஆஃப் அப்ரூவ்டு பேனல்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த மேக் அண்ட் பிராண்ட்லேருந்து தான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு கோ இன் ஃபார் தி இன்ஸ்டலேஷன் சரி நல்ல ஐடியா கொடுத்தோம்மா அண்ணன் போய் சோலார் வேலை பார்க்குறீங்க என் வேலையை முடிச்சிருமா